Die Industrialisierung an Rhein und Ruhr hat große Bereiche ländlichen Lebens verdrängt. Stahlwerke und Kokereien begünstigen jedoch bis heute in besonderer Weise ein altes bäuerliches Hausgewerbe, das Besenbinden. Birkenreisigbesen sind wegen ihrer höheren Hitzebeständigkeit industriell gefertigten Besen aus Kunststoff überlegen. Auf der Königshardt bei Stärkrade, heute ein Stadtteil von Oberhausen, entwickelte sich das Besenbinden seit dem Aufblühen der Eisenindustrie im 19. Jahrhundert zu einem eigenständigen Gewerbe. In anderen Landschaften ist dieses Handwerk, das zumeist neben der Landwirtschaft betrieben wurde, fast völlig verschwunden. Auf der Königshardt bindet heute noch eine Familie Besen in großen Stückzahlen. Im Busch schneiden Heinrich Luft und sein Sohn Kurt Birkenreisig. Die Enkelin Jutta hilft beim Reisigsammeln. Ursprünglich dienten in dieser Landschaft Birke, Ginster und Heidekraut als Material für die Besen. Heute verwenden die Besenbinder fast ausschließlich Birke. Die Familie Luft gehört zu den Nachfahren von Pfälzer Kolonisten, die Ende des 18. Jahrhunderts von Friedrich dem Großen am Niederrhein angesiedelt wurden. Die Landwirtschaft auf dem kargen Boden der Königshardt brachte nicht genügend Ertrag für die Siedler, sodass sie sich mit Besenbinden zusätzlichen Erwerb verschafften. Anfang des 19. Jahrhunderts sollen die meisten der damals 170 Königsharter als Besenbinder und Tagelöhner ein elendes Leben gefristet haben. Mit zunehmender Industrialisierung fanden viele von ihnen Arbeit als Berg- und Hüttenarbeiter. Da in der Industrie eine wachsende Nachfrage an Besen entstand, verlegten sich einige Familien ganz auf das Herstellen von Reisigbesen für den industriellen Bedarf. Bis in unser Jahrhundert stieg die Zahl der Besenbindereien stark an. Als Besen maschinell und aus anderen Materialien wie Sisal, Kokos- und Kunststofffasern hergestellt werden konnten, hatten die Reisigbesen fast überall in Haus und Hof und in der Straßenreinigung ausgedient. In der Schwerindustrie ließen sich die herkömmlichen Besen jedoch nicht durch andere Materialien ersetzen und die Nachfrage nach Reisigbesen für die Industrie blieb weiterhin hoch. Deshalb kehrte Heinrich Luft, der eigentlich gelernter Kaufmann ist, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in seinen Beruf zurück, sondern begann das Besenbinden hauptberuflich zu betreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Besenbinden in der elterlichen Familie bäuerlicher Nebenerwerb. So, jetzt wollen wir mal den Bund fertig machen. So, da. Ich meine, ich gehe So. Oh, mal gucken, ob wir den Draht da drum kriegen, was? So, dann wollen wir mal anziehen, wie da nicht immer fest wird. So. Diese Jutta, so wird eine Streife gemacht, einmal rumgedreht und dann ist der Bunde fertig. Reisig sammeln ist Winterarbeit. Die Besenbinder schneiden das Reisig ab November bis zum Austreiben der Blätter im April. In den 60er Jahren, als die Auftragslage der Besenbinderei Luft besonders gut war, beschäftigte sie bis zu fünf Aushilfskräfte beim Reisigschneiden und Besenbinden. In diesen Jahren gab Sohn Kurt seinen Beruf als Maurer auf und arbeitete ganztägig im elterlichen Betrieb mit. Mit dem Besenbinden konnte man ein gutes Auskommen finden. Als Holz noch ein wichtiges Brennmaterial war, bezahlte der Besenbinder das gesammelte Reisig bundeweise bei der Forstverwaltung. Heute gilt das Sammeln von Reisern als Kulturpflege und ist kostenlos.
Der Lastwagen fasst 250 Reisigbunde, die für ca. 2000 Besen reichen. Kurt und Heinrich Luft haben dafür zwei Tage gesammelt. Die Familie fertigte in den 60er Jahren bis zu 20.000 Besen im Monat. Heute sind es noch gut 10.000. Wegen dieser großen Menge kauft Heinrich Luft gelegentlich auch Reisig bei auswärtigen Firmen, zum Beispiel aus dem Oldenburgischen. Dann wird es mit der Eisenbahn angeliefert. Gewöhnlich sammelt Familie Luft das Reisig in einem Umkreis von 60 Kilometern und bringt es selbst zur Besenbinderei. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg transportierte sie das Reisig mit dem Pferdewagen, danach schaffte sie sich einen Trecker und 1958 den ersten Lastwagen an. Hinter dem Wohnhaus befindet sich die Besenbinderei in einem früheren Stallgebäude. Seitlich davon und dahinter lagert das Birkenreisig. Das Reisig wird zu großen, hausförmigen Haufen aufgeschichtet. Für das Dach werden Reiser so aufgelegt, dass das Regenwasser ablaufen kann. Die Dachseiten sind fast bis zum Boden heruntergezogen. Auf diese Weise bleibt das Reisig trocken und kann über mehrere Jahre gelagert werden. Die Vorratshaufen prägen das äußere Bild des Anwesens. Zum Besenbinden holt sich Heinrich Luft Reisig vom Vorrat. Er lädt jeweils zehn Bunde auf seine Schubkarre und fährt sie zur Besenbinderei. Neben dem Gebäude lagern fertig gebundene Besen. Die Besenbinderei besteht aus einem Vorraum, in dem auch Reisig gelagert wird, und aus der dahinterliegenden Werkstatt. Heinrich Luft bindet sich zum Schutz seiner Kleidung eine Lederschürze um. Er löst die Reisigbunde und schichtet sie so neben der Besenbank auf, dass er sie bei der Arbeit leicht greifen kann. Die Klemmvorrichtung der Besenbank besteht aus einem starr montierten Winkeleisen und einem beweglichen Kopf darüber und kann durch einen Fußhebel betätigt werden. Am Tag fertigt ein Besenbinder ca. 300 Besen. Bei eiligen Aufträgen sind es aber auch einmal 500 in einer 12-Stunden-Schicht.
Nach und nach greift Heinrich Luft so viele Reiser, wie er für einen Besen braucht. Wirre Reiser werden innen, glatte außen gebunden. Damit der Besen seine runde Form bekommt, drückt er die Reiser immer wieder fest zusammen und dreht den Bund dabei etwas. Er bindet zwei Drähte mit etwa 10 cm Abstand um den Reiserbund. Die Drahtenden werden verrödelt und umgebogen, damit man sich nicht stechen kann. Zuletzt schneidet er die Reisigspitzen mit dem Messer ab. Heinrich Luft holt unter seinem Sitz ein Drahtstück hervor, dreht ein Ende um einen Zweig und lässt es etwa 5 cm überstehen. Den Draht wickelt er um den Bund, klemmt das lange Ende fest und zieht den Draht straff. Er löst den Klemmkopf, das lange Drahtende kann mit dem kurzen verrödelt werden. Als Bindedraht verwenden die Besenbinder weichen, galvanisierten Draht. Im Jahr werden davon etwa 500 Kilo in großen Rollen von einer Drahtzieherei aus Dorsten bezogen. An der Drahthaspe wickelt Kurt Luft Draht in eine handliche Rolle um. Er macht jeweils 100 Umdrehungen und bekommt dadurch Draht für genau 100 Besen. Für dünne Besen werden 1 mm starke, für dicke Besen werden 1,2 mm starke Drähte verwendet. Als es noch keinen billigen Draht gab, verwendeten die Besenbinder stattdessen gespaltene Weidenruten. Kurt Luft teilt die Rolle mit der Drahtschere. Er erhält die zum Besenbinden passend langen Drahtstücke. Ja, 
B ist eigentlich weggegangen, in Duisburg. Wollen wir erstmal auf der Heide bilden, denn, ja. damit er mal die abholen kann. Kannst du ja bilden, ne? Kurtluft macht nun Heidekrautbesen. Um die Besenheide bindet er einige Birkenreiser und verleiht so dem Besen die nötige Stabilität. Tun wir mal ein paar Reiser drum, dann hält der Heide eben noch besser. Diese Jahreszeit blüht er ja nicht, ist ja so trocken. Dann sieht der Besen besser aus und hält besser. Man kann besser mit Kehren. Besen aus Heidekraut benutzte man früher in Haus und Hof. Heute sind sie in diesem Bereich durch industriell gefertigte Besen aus anderen Materialien verdrängt. Heidebesen werden heute nur noch in der Teerverarbeitung benutzt. Doch ist auch hier der Bedarf rückläufig. Durch die Kultivierung der Ödlandflächen steht Heidekraut bei Stärkrade heute kaum noch zur Verfügung. Deshalb bezieht die Besenbinderei Luft das Heidekraut aus dem Emsland. Den Binnen machen wir euch Schlussfahrer, dann packe ich den ab, dann packen wir die ein und können wir die aufladen, dann haben wir die Sendung fertig. Am Hauklotz hackt Kurt Luft den Besenhals mit mehreren Beilhieben gerade. Dabei kürzt er jeweils nur einen Teil der Zweige, damit der Besen seine runde Form nicht verliert. Durch einen dritten Draht gibt er dem Besen noch mehr Festigkeit. Das Einbindstau ist eine Arbeitshilfe zum Bündeln der Besen für den Transport. Mit dem Tau zieht der Besenbinder je zehn Besen in einer Schlinge zusammen. Dann bindet er das Bund mit Draht fest.
Die Besenbündel werden für den Abtransport vor der Besenbinderei gelagert. Familie Luft lebte von 1946 bis 1972 ausschließlich vom Besenbinden. Seitdem betreibt sie dieses Handwerk als Nebenerwerb. Das Absatzgebiet reicht bis ins Sauerland. Zwar sind auch Stadtwerke und Pferdezüchter gute Kunden. Die Hauptabnehmer für Besen sind jedoch Walzwerke und Kokereien im Ruhrgebiet. Seit dem Rückgang der Stahlproduktion, der Schließung von Kokereien oder deren Automatisierung werden immer weniger Besen benötigt. Hier in einer teilautomatisierten Kokerei in Duisburg tränken Arbeiter Reisigbesen in Wasser, damit diese beim Fegen auf der Ofendecke nicht verglühen. Aus dem Füllwagen fällt fein gemahlene Kokskohle in eine Ofenkammer. Ein Arbeiter fegt Kohle, die auf die Ränder der Einfülllöcher gefallen ist, in die Ofenkammer. Mit Stangen werden die Deckel auf die Öffnungen geschoben. Um die Ofenkammer luftdicht abzuschließen, fegen die Arbeiter Schamottmasse in die Ritzen um die Deckel. 1979, im Jahr der Filmaufnahmen, werden im Monat noch rund 10.000 Besen hauptsächlich von der Ruhrkohle AG und den Stahlwerken von Thyssen und Mannesmann abgenommen. Die weitere Entwicklung der Stahlindustrie wird auch auf die wirtschaftliche Situation der Besenbinderei Luft Auswirkungen haben.